നമസ്കാരം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുട്ടുവേദന മാറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടുവേദനയും മാറും കേട്ടിട്ട് വിശ്വാസമായില്ല ഞങ്ങൾക്കും അത് തന്നെ എന്നാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുട്ടുവേദനയും നടുവേദനയും ഒക്കെ മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം പെരുമ്പാവൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതൊരു ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ് ാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെരുമ്പാവൂർ ഒരു എ എം റോഡ് നമുക്ക് ശ്രീസ്വാമി ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ വഴികൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ലോഡിങ് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് വഴി ചോദിച്ചിട്ട് പോവാം ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഇവിടെ ഒരു ശ്രീസ്വാമി ഗുരുകുലം ഉണ്ടല്ലോ വൈദ്യ ഗുരുകുലം ആ അതറിയോ ചേട്ടൻ അറിയോ പെരുമ്പാവൂർ പാറപ്പുറത്താണ് അത് ശ്രീസ്വാമി വൈദ്യ ഗുരുകുലം പാറപ്പുറ അത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പോണേ ഒന്ന് പറയാം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമ്പാവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി നേരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാറപ്പുറം ജംഗ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യ ഗുരുകുലത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ആണത് ചേട്ടാ ഈ ഗുരുകുലത്തിലേ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടുവേന മാറും മുട്ടുവേന മാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു തട്ടിപ്പല്ലേ ഒരു ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അന്വേഷിക്കാവുന്നേ ചേട്ടൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ അറിവിൽ വന്നു പോയവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം അത് പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള തൊഴിലാളി ബിജു എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ അമ്മ നിലവിൽ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് അറുപത്തഞ്ചോളം വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് അറിഞ്ഞ് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനം പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ അതിനോട് തൊട്ട് ചേർന്നാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് പാറപ്പുറത്ത് തന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ അവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ വരുന്നവരായിട്ട് സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും നിന്ന് വരുന്ന ലൈവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറാതെ വന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റം വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എല്ലാവരും നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പല ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലായാലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായാലും കൈ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കേസുകളും ഇവിടെ വന്ന് സുഖപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നമുക്കത് അറിയണം പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം ഗുരുകുലവും തിരക്കി രാവിലെ ഇറങ്ങിയല്ലേ ഇടക്കാല ആശ്വാസത്തിന് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറിയാം ഹോട്ടലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്നു പോകുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു പോകാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കരുതുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചേട്ടനോട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഗുരുകുലം ഉണ്ടല്ലോ വൈദ്യ അറിയാം ശ്രീ സ്വാമി വൈദ്യ ഗുരുകുലം എന്ന പേര് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ നടുവേദന മാറും മുട്ടുവേദന മാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ചേട്ടൻ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തെ പരിചയമുണ്ട് അത് വിടാതെ എനിക്കൊരു ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഈ കൊറോണ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ നേരിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മുട്ട് മടങ്ങില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അഭിലാഷ് ഡോക്ടർ എന്നോ അവരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു മുട്ടയിലിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നടക്കാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പറ്റി കുനിയാൻ പറഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ള സംഭവം എന്തായാലും ശരിയായി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മാസം കഷായവും പുരട്ടാനുള്ള ലേബമൊക്കെ തന്നു നല്ല റെസ്പോൺസ് ഞാൻ അത് പോകാൻ തന്നെ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പലരും വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമ്പാവൂർ
പിന്നെ ഫുള്ളി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് രാവിലെ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു ഈ ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പിടുത്തോണ്ട് അല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് അന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല വളരെ ദൂര നാടുകളിൽ നിന്ന് പോലും ആൾക്കാർ എത്തി പെരുമ്പാവർ താമസിച്ച് ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ ചികിത്സ നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ്ജിൽ ഒന്ന് തിരക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂറിലൊരു എസ് എൻ റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ്ജിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓണറെയോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടൊന്ന് തിരക്കാം സത്യമാണോ ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ് അജയ് ഞങ്ങൾ ന്യൂസ് നെറ്റ് കേരളയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ശ്രീസ്വാമി ഗുരുകുലം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചികിത്സയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ദൂര നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ലോഡ്ജുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് തിരക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ ലോഡ്ജിൻ്റെ പേര് എസ് എൻ റൂംസ് അല്ലേ എസ് എൻ റൂംസ് പെരുമ്പാവർ ചേട്ടൻ ഈ പറയുന്ന ദൂര നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് താമസിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പല ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളവരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അപ്പോ ആ ആ സമയം മുതൽ ശ്രീ സ്വാമി വൈദ്യ ഗുരുകുലത്തിലെ പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവിധ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് വളരെ നല്ല റൂംസ് ആണ് നമ്മുടെ പിന്നെ അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഒരു മേജർ ബിസിനസ് ശ്രീ സ്വാമി വൈദ്യ ഗുരുകുലത്തിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് അത് ഈ അന്യ നാട്ടിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടെന്നാണോ ചേട്ടൻ പറയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവര് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവര് നാളെ ഇവിടെ എത്തും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ശ്രീ സ്വാമി വൈദ്യ ഗുരുത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് അവര് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം വയനാട് കണ്ണൂര് തമിഴ്നാട് നിന്ന് ഉള്ളവരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുട്ടുവേന മാറും നടുവേന മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേൾവി കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് ശരിയാണോ സത്യമാണോ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് അധികം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കയറി വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഈ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് വളരെ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അവർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടു പേരെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അവർ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ആരും പിടിക്കണ്ട സ്റ്റെപ്പിലൊന്നും പിടിക്കേണ്ട തന്നെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഒരു ആ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഗുണമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്തുള്ള ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ആണിത് ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാരോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചെയ്യും ചേട്ടാ നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ന്യൂസ് നെറ്റ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ശ്രീസ്വാമി ഗുരുകുലം ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഒരു ഒത്തിരി തവണ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടം പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരും ദൂര ദൂര നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരും വന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അന്വേഷണം അവർ തന്നെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിലവിൽ ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആളായിരുന്നു ഇപ്പം ധാരാളം പേര് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് വരുന്നവർക്ക് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ അവിടുത്തെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് അറിയാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ നടുവേന മുട്ടുവേനൊക്കെ മാറുമെന്ന് പറയുന്നു അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് ആദ്യത്തെക്കാലം ഒരു ഭേദപ്പാടുണ്ടെന്നാണ് ഈ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്
ഒരു ഇങ്ങനെ അടിക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ദിവസം ഇങ്ങനെ കൈവേദന എടുത്ത് കൈവേദന എടുത്ത് ഞാൻ പല ചികിത്സകൾ നടത്തി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഞാൻ ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് മാറാതെ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഗുരുവിനെ കണ്ടു ഗുരുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഗുരു എന്നോട് എന്നോട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഗുരു അവിടെ ഉണ്ട് ഗുരു കീർത്തി കീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുരു ആ ഗുരുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നു എന്നെ തിരുമി കൈയൊക്കെ തിരുമി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമുണ്ട് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ ഗുരുവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ ഇന്ന് പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് അത് ശരി പൈസ ഒന്നും വാങ്ങാതെ ഒന്നും വാങ്ങാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ട് വന്നതാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധത എന്തുവാന്ന് അറിയണം അതുകൊണ്ട് വന്ന അപ്പൊ ഇത് തന്നെയല്ലേ വഴി നമ്മുടെ അതിലെ വേർഡ് അവിടെ ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഓഫീസാണ് താഴെയാണ് അവരുടെ ചികിത്സയും അതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഏട്ടാ നമ്മള് ചോദിക്കുന്നവരെല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ശ്രീ സ്വാമി വൈദ്യഗുരുകുലം ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ജംഗ്ഷനായ പാറപ്പുറം ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ചോദിച്ചിട്ട് ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് പോകാം വരും നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് തട്ടിപ്പാൻ നിന്നാൽ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് വടക്കുന്നും കണ്ടമാനം ദൂരത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നു കണ്ടമാനം അങ്ങനെ തട്ടിപ്പാണെങ്കിൽ എത്ര നാൾ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യമില്ല നല്ല ചികിത്സ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ചികിത്സ തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു തട്ടിപ്പല്ലേ അത് അവരുടെ ഒരു തട്ടിപ്പായിരിക്കുള്ളൂ തട്ടിപ്പാണ് ഈ കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരും ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടമായ ആൾക്കാർ പക്ഷെ പുറത്തോട്ട് അറിയുന്നത് ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്നാണ് രണ്ടു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുള്ള നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഒരുവിധം നല്ല ഇതായിട്ട് പേഷ്യന്റ് എല്ലാം വന്നിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഒരുവിധം നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പക്ഷെ നമുക്ക് അത് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കുറച്ച് നല്ല ഇടപെടലെ തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇതിലാൾ ദൂരെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലാണ് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാറപ്പുറം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് ആ വൈദ്യ ഗുരുകുലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൈദ്യ ഗുരുകുലത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ നമ്മൾ തപ്പി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരും അല്ല ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറാണ് നമുക്ക് മെമ്പർ എടുക്കുക ചോദിച്ച് തന്നെ അറിയാം ഇത് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ നമസ്കാരം മെമ്പറെ നമസ്കാരം മെമ്പറെ പേരെന്താണ് ലതാ സുകുമാരൻ മെമ്പർ ഈ വാർഡിൽ ഞാൻ പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡിലെ കൗൺസിലറാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോഡിന്റെ അങ്ങേ സൈഡാണ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഡിലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടും അങ്ങേ സൈഡ് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇപ്പുറം സൈഡ് ഇരുപത്തഞ്ചും തിരക്കാൻ വന്നതാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു വൈദ്യ ഗുരുകുലം ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീ സ്വാമി അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ മുട്ടുവേദന മാറ്റും നടുവേദന മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അധികാരികമായിട്ട് മെമ്പർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വൈദ്യഗുരുവിലം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിനടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കുടുംബ ബന്ധം ഉള്ള ഒരു തറവാട്ടിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് വൈദ്യഗുരുകുലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം രോഗികൾ അവിടെ വന്ന് ആശ്വാസം നേടി നടുവേദനയിൽ നിന്നും മുട്ടുവേദനയിൽ നിന്നും ഭേദപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഭേദപ
അവിടെ വരികയും അവർക്ക് രണ്ടു വർഷത്തോളം ചികിത്സ നടത്തി ഡാൻസ് കളിക്കാനോ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാനോ നടക്കാനോ അവസ്ഥയിൽ വരെ അവർ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വൈദ്യ ഗുരുകുലത്തെപ്പറ്റി അറിയുക സ്വാമി വൈദ്യ ഗുരുകുലത്തെ പറ്റി അറിയുകയും അവിടെ വന്ന് ചികിത്സ നടത്തുകയും ഇപ്പോൾ അവളെ വളരെ ഭംഗിയായി അവർ ഡാൻസ് ക്ലാസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം സ്വാമി ഗുരുകുലം സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമാണ് ആ ഒരു ഡാൻസ് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ മുപ്പത് കുട്ടികളും വളരെ ഭംഗിയായി അതിനകത്ത് നർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കാണുവാൻ നേരിട്ട് കാണുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ സ്വാമി വൈദ്യ ഗുരുകുലം ഒത്തിരി പേർക്ക് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന വളരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഫ്രീ ആയി ചികിത്സ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചികിത്സയ്ക്കായി ധനസഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ അവർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സഹായങ്ങൾ അവർ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്തത് ആരെയും ദുഃഖിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാമി ഗുരുകുലം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ തൊട്ടയൽവാസിയാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വ്യക്തികൾ ഞാൻ വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ദിവസം ഒത്തിരി വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ വഴി അറിയാത്തവരെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും പോരുന്ന വഴി ചോദിക്കുന്നവരെ അവിടെ കൊണ്ടുവിടുന്നുണ്ട് പലരോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വഴിയുള്ള ജനങ്ങളാണ് അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് പലരോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ചികിത്സ ചെയ്തു ഒത്തിരി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ ആശ്വാസം തോന്നി നടക്കുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നർത്തകിമാരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആൻറ്റി ഇങ്ങനെയൊരു സ്വാമി ഗുരുകുലത്തെ പറ്റി അറിയുകയും ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചികിത്സ ലഭിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലയിച്ച് ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മാനസികമായി തകർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സ്വാമി ഗുരുകുലത്തെ പറ്റി അറിയുന്നതും അവരുടെ ചികിത്സയെ പറ്റി അറിയുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായതും എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തികൾ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വാമി ഗുരുകുലത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ശ്രീ കീർത്തികുമാറും ശ്രീ അഭിലാഷ് ഡോക്ടറുമാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരു എൺപതോളം പേർക്ക് അവിടെ തൊഴിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ എൺപതോളം പേർ അവർ തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വേതനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ നന്ദി മെമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചതിൽ ഒരു വാർഡിനെ കുറിച്ച് അതും സ്വന്തം വാർഡിനെ കുറിച്ച് എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന മെമ്പർ തന്നെ പറയുന്നത് അവിടെ നല്ല ചികിത്സയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് ഇനി അത് മെമ്പർ അയൽവാസി ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണോ എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ആ ഒരു സംശയം ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ലാതില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് പോകും നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രീസ്വാമി വൈദ്യ ഗുരുകുലത്തിലോട്ടുള്ള വഴിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ക്യാമറയും നമ്മളെ ഒന്നും അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഓക്കെ മതി മതി ഇപ്പോൾ ക്യാമറ മൈക്ക് ഇത്യാദി സാധനങ്ങളൊന്നും അകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പോയി ഒന്ന് സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഗുരുകുലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷനൊന്നും അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എച്ച് ആർ രാഗിയുമായിട്ട്
ഇദ്ദേഹനൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വേദന മാറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂരെത്തി പല വിഭാഗം ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാക്കി പറയാനുള്ളത് ഈ ചോദ്യം ഡെയിലി ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാര്യം ഇവിടെ വരുന്ന കൂടുതൽ പേഷ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും തട്ടിപ്പാണോ അല്ലയോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറുവോ എന്നിങ്ങനെ ദിനംപ്രതി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓഫീസ് സമയത്ത് സ്ഥിരം ഞങ്ങൾ കാണാറുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് പക്ഷെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറും കാരണം മാജിക്കും മന്ത്രവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള മർമ്മ ചികിത്സയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കളരി മർമ്മ ചികിത്സയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ശരീര പ്രകൃതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരവേദന മാറാറുണ്ട് ഡെയിലി ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാറുമുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്ക് ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവർ ഭേദപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് അന്നേരം അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല കൃത്യമായ മർമ്മ ചികിത്സയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റിസൾട്ടും പെട്ടെന്നാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആകണമെന്നുമില്ല ഈ രണ്ട് മിനിറ്റും മൂന്ന് മിനിറ്റും കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭേദം ആകണമെന്നുമില്ല അപ്പം അത് ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലർക്ക് മാസങ്ങൾ എടുക്കും ആഴ്ചകൾ എടുക്കും ആ ചിലർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നം നീർക്കിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതുപോലെ ചികിത്സയുടെ രീതികൾ മാറും പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറുന്നതിന്റെ കാരണം ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മർമ്മ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ഇതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി രാഗിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ചില പേഷ്യൻസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പോകുന്നവർ വളരെ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് നല്ലപോലെ മുടന്തി പോകുന്നവർ തിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സ്റ്റാഫുകളെ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും മുമ്പേ നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് തിരക്കാം എന്ത് പറ്റിയത് കേരളിൽ ബ്ലഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് വീണതാണ് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് സംഭവിച്ചാണ് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ നാട് കൊല്ലം കടകിൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു കുറേ മാറിയതാണ് ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ പേനാണ് ഈ ഉള്ളത് നിലവിലുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന് പോയപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ട് മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പെർമിറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര ഒരു അഞ്ചര മണിക്കൂറോളം യാത്ര ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര പെയിൻ ആയത് കയറിയ സമയത്ത് പെയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം പെയിൻ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല സുഖമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗുരുകുലത്തിന് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അകത്തായതുകൊണ്ട് വളരെ ശബ്ദത്തോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ വന്നിടം മുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല പേഷ്യൻസിൻ്റെയും ഈ സ്വകാര്യതയൊക്കെ മാനിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ താമസിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവർ നമ്മളോട് അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം മാഡം പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് പ്രിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പോലീസിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഒരു പതിന് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളമായി നടുവിന് തുടങ്ങിയിട്ട് കിടക്കാനും നടക്കാനും നടക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയസ്സായവർ നടക്കണ
ആശ്വാസം ഈ കണ്ണുനീരിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്ത പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് പോകാം പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് രഞ്ജന എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഞാൻ ഹൗസ് വൈഫാണ് ഞാൻ കണ്ണൂരാണ് ഞാനിപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിഷമവും സന്തോഷവും എല്ലാം കണ്ണുനീരിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വേദനയോടാണ് കണ്ണീർ വാർത്തതെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ണീര് വരുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ ആയിട്ട് നടുവേദനയായിരുന്നു എൻ്റെ മോളെ പ്രസവിച്ച് ഒരു നാൽപ്പതാം ദിവസം എൻ്റെ കാലം നടുവും തളർന്ന പോലെ ഏതാ അവിടുന്ന് കുറേ മരുന്നുകൾ മംഗലാപുരം മുതൽ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തൂടെ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടെ കുറേ പോയി ചെയ്യാത്ത ചികിത്സകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് വാട്സപ്പ് വഴിയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സുഖപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും ഒന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഞാനും വിശ്വസിച്ചത് പക്ഷേ എന്തോ എൻ്റെ ഒരു നല്ല സമയം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അതിലങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെ വന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്നു നോക്ക് എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ വന്നു വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കുനിയാനോ നടക്കുക എന്നെ പിടിക്കാതെ നടക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ബർത്ത് വേണമായിരുന്നു കിടന്ന് വരാനേ പറ്റുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ വന്ന് സ്വന്തം കുനിഞ്ഞിറങ്ങി വന്നു നടു കുഞ്ഞത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടു കുഞ്ഞത് അന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഏഴ് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാല് മാസത്തോളമായിട്ട് കഷായം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പഴകിയ അസുഖമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നടക്കാനും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഞാനിപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ ഒരു ശതമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നതാണ് പല പല ആശുപത്രികളിലും ഇത് നമുക്ക് ചികിത്സ തേടി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒട്ടും നടു കുഞ്ഞിയരുതെന്നായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് അന്ന് തന്നെ എന്നോട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞരമ്പ് വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുനിയാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും എന്നോട് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കുഞ്ഞവരൊന്ന് എടുക്കണം എത്രത്തോളം എന്തെല്ലാം പണികൾ ചെയ്യുമോ അത് മുഴുവൻ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ സ്ഥാപനം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും അതിൻ്റെ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഞാൻ വീട്ടമ്മയാണ് ണെങ്കിൽ നട്ടലിനകത്ത് കുഴപ്പിട്ട് കാലയിലോട്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അവിടുന്ന് രണ്ടാഴ്ച ബെഡിൽ കിടന്നു വയ്യാതെ അവിടെ നിന്നാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടത്തേത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി അറിഞ്ഞ് എന്നെ ഇവിടെ എടുത്തോണ്ടാണ് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടുന്ന് മുട്ട് പിടിച്ച് ക്ലിയറാക്കി ഇട്ട് തന്നു ചിലട്ട അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നൂന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കാലയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പതിയെ കാല് പൊക്കി നടക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നടന്നു ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഇപ്പം വ്യത്യാസമായി എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി അവർ ഒന്നും പറയുന്നില്ലായിരുന്നു വേദനയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഓരോ മെഡിസിൻ തരും അത് കഴിച്ചിട്ടും വേദനയ്ക്ക് കുറവില്ലായിരുന്നു വീട് പത്തനംതിട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നേരത്തെ കയറിപ്പോയ കണക്കല്ലോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു താമസിച്ചു
വളരെ സുഖമായിട്ട് നടന്നിറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഹായ് ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ചു മുമ്പേ ചേട്ടനല്ലേ ഇവിടുന്ന് മുടന്തി നടന്നു പോയത് മുടന്തി നടന്നു പോയത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മാറി എനിക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു നല്ല പോലെ ഇത് എന്ത് പറ്റിയതാ എനിക്ക് ഡിസ്ക് ബൾജായതാണെന്നാണ് നേരത്തെ അവിടെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് ഡിസ്ക് ബൾജാകരല്ല മറ്റു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായി ഇനി ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എത്ര നാളത്തെ ചികിത്സ വേണ്ടി വരും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിന് കൺസേ ഒന്നും കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും പറയും ഒരു മാസത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേച്ചി എന്താ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഷീജ എവിടുന്ന് വരുന്നു കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ എന്താ ചേച്ചിയുടെ അസുഖം എന്ത് വരുന്നു ഇവിടെ ഈ നാട് തൊട്ട് ഈ വിരൽ മുട്ടും ഈ വിരൽ മൂന്ന് വിരൽ വരെ വേദനയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പോയത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്ടർ നോക്കി അതിന് മരുന്ന് എന്താന്ന് ഞരമ്പ് പിടിച്ചിടലിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അതും ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കസേരയിൽ ഇരുന്ന എനിക്ക് കസേര സൈഡിലോട്ട് കാൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയേ കാൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നാലും അത് വന്ന് പൊക്കത്തിനേ കാൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ നേരെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കൂടെ ആയപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി വരേണ്ടതുണ്ടോ ഇനി വരണം അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരണം അപ്പോഴത്തേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി തരാൻ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വിശ്വാസമായി വിശ്വാസമായി വളരെ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എനിക്ക് നടുവേദന ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരണത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനോ നടക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ വീണതാണ് ഒരു പത്ത് പതിനാല് വർഷം മുന്നേ ടെറസിൽ നിന്ന് വീണതാണ് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലും കാര്യങ്ങളും ആയുർവേദ ആയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും റിലീഫ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് വർക്ക് ചെയ്യണതും ഫാമിലി അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് അപ്പൊ നാട്ടിൽ വരും എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കും നടുവിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത്ര വർഷം പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ടൂ വീലർ ഓടിക്കാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മാനസികമായിട്ട് ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വൈദ്യപുരത്തിൽ വരുന്നതും ഇവിടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതും മെഡിസിൻസ് ആദ്യം ഒരു മാസം ഇവിടുത്തെ കഷായവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര റിലീഫാണ് ചെക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ വരും ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളമ്മാര് എല്ലാവരെയും കാണുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിലീഫാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മളോട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും പെരുമാറുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ കാരണം ഞാൻ ഒരു വർഷമായിട്ട് നാട്ടിലുണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്നതും അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കൊറോണ വന്നായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒപ്പം കൊറോണ വന്നു രണ്ടുപേർക്കും കാല് മുട്ടിന് താഴേക്ക് തളർന്നായിരുന്നു രണ്ടാള് കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് മുട്ടിന് അമ്മയുടെ വലത്ത് കാലും അച്ഛന്റെ രണ്ട് കാലും മുട്ടിന് അച്ഛന് ഇപ്പൊ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് പേര് കൂടി ഇടുത്താണ് ഇ
നല്ല തടിയുള്ള ആളാണ് അമ്മ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ഇതും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പതിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് റിലീഫ് ഇപ്പൊ അമ്മ ഓക്കെ എല്ലാ പണികളും വീട്ടിലെടുക്കും എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ അവരെ നോക്കണത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ തന്നെയാണ് അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ തൊഴിലിലേക്ക് അച്ഛൻ തിരിച്ചു പോയി ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അച്ഛനെ മൂന്ന് പേര് ഇടുത്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അച്ഛന് റിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി എന്ത് ഇനി എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാനസികമായിട്ടും ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും എന്താ പറയാ വേദന 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റിലേക്ക് എത്തി എന്റേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓടി നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പൊ ഒരു കപക്കെട്ട് വന്നപ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയാനായിട്ട് വന്നത് അതും ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഇവിടെ വന്ന് ശരിയായി ആഞ്ചാ ഇവിടുത്തെ വന്ന് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരു മരുന്ന് വന്നു കുറെ കപം ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ രാവിലെ വന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോ ചമച്ചോണ്ടാ വന്നത് അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖമുണ്ട് ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു അസുഖം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതും ഇവിടെ വന്നിട്ട് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറിയൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിതപ്പൊക്കെ വരായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ റിലീഫ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് സ്വസ്ഥം സമാധാനമായിട്ട് ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമൊന്നുമില്ല എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തോടും പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും ഇവിടെ വന്നാൽ മാറും എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് പതിനാല് വർഷം അനുഭവിച്ച ഒരു രോഗിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റിലീഫിന്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്ന് പേരാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഭേദമായത് ആ പറയുന്നത് ആ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആ മുഖത്ത് നിന്ന് ആ പുഞ്ചിരിയിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ വൈദ്യഗുരുകുലത്തിലുണ്ട് നമുക്കത് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഈ ചികിത്സിക്കാൻ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് മർമ്മ ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നും അതിനെന്താണ് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിചാരം ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവർ സുഖപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് നല്ല വ്യത്യാസം വരും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവർ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്കാവും അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ജീവിത രീതിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചികിത്സയിൽ ജീവിത ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ശരി ഞങ്ങൾ ഇവരെ രോഗികൾ എന്ന് പോലും വിളിക്കാറില്ല കാരണം സുഖക്കേടുകാരും എന്നാ പറയാ അതായത് ജീവിത രീതിയിലും ദിനചര്യയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ചികിത്സിച്ചാലും പഴയതുപോലെ ആകും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ലോകത്ത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കച്ചവടമായപ്പോൾ രോഗമില്ലാത്തവരുടെ മേലെയും രോഗങ്ങളെ ആരോപിക്കുകയും അതിനു വേണ്ട ടെസ്റ്റുകളും അതിന് വേണ്ട അതിന് വേണ്ടാത്ത മരുന്നുകളും വേണ്ടാത്ത ടെസ്റ്റുകളും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഈ തേയ്മാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ലോകത്ത് വല്ലാതെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് തേയ്മാനം എന്ന് ഇവര് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ രീതികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്കും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവരുടെ ജീവിത രീതിയിലും വലും വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതികളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അസുഖം മാറിയതിനു ശേഷവും ഇവർ ഈ പറയുന്ന ജീവിത രീതി പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ ഇവരുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് 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 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അസുഖം മാറിയാലും നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം വീണ്ടും ഇവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരോട് തിരിച്ചു വരാൻ പറയും അപ്പൊ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ചികിത്സ വരിക മാത്രമല്ല സുഖപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും എല്ലാവരും അവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് മറ്റ് ഒരു രോഗവും നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഒരു രോഗവും വരാത്ത രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ജീവിത പദ്ധതി നമ്മൾ ഇവർക്ക് അതിനെ ഞങ്ങൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്നാണ് അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമാണ് അത് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് സുഖപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് അവർക്കൊരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ചികിത്സിക്കാനിരിക്കുന്നത് കാശുണ്ടാക്കാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവർ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ ചിലപ്പോൾ വഴക്കുറയും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഇവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സുഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം അതെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതി ആണ് അത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇവരുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കും ഇത് കാരണം പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ മോഡേൺ വേൾഡ് വന്നപ്പോ അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ആധുനിക ജീവിത രീതി വന്നപ്പോ നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും നമ്മളുടെ ജീവിത രീതിക്കും പറ്റാത്ത പല ശീലങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഇത് സാധാരണമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ തല ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഭയം ഓരോ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴും കാരണം ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയാലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഭയപ്പെടുത്തൽ ഇവരിരിക്കുന്ന ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു മാം രോഗിയല്ല രോഗത്തെയാണ് ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് രോഗം മാറിപ്പോയ ആളുകൾ തുടർന്നുള്ള തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നൊരു കർമ്മമാണ് ഈ ശ്രീ സ്വാമി വൈദ്യഗുരുകുലം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ വന്ന് കയറിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു നടക്കാൻ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അകത്തേക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് തിരിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓടി ഇറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അത് എല്ലാം പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരായ ഒരു ടീം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇതാണ് ആ ടീം അതിൽ പ്രധാനിയാണ് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് അഭിലാഷ് നാഥ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സകനാണ് ഡോക്ടറാണ് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണോ അതെ ആയുർവേദ ബി എം എസ് വിളിച്ച ആയുർവേദ ഡോക്ടർ നമ്മൾ കുറേ അധികം ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും ആൾക്കാരെ നടത്താൻ പറ്റാത്ത ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങൾ ആ കണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് താങ്കൾക്കുള്ളത് എന്ന് പറയാമോ വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഒരു ബി എ എം എസ്
ഡോക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആണ് ഈ എൻ്റെ ടീം ഇവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾ ഒക്കെ പോയിട്ട് നടന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നു ഈ ഒരു ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഒരു ആധികാരികത എന്താണ് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ഗുരുക്കന്മാരോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് പഠിച്ച ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇതിന് വിവിധ ഓർമ്മസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോങ് ടേം പഠനത്തിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് കരകസ്ഥ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് ഇവരെല്ലാവരും വളരെയധികം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരെല്ലാം അതായത് ഈ ഗുരുകുലത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം പലവിധ വേദനകളായിട്ട് ഗുരുകുലത്തിൽ വന്നതാണ് നടക്കാൻ പറ്റാതെ എണീച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആംബുലൻസിൽ വേറെ വരെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ആ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആധികാരിക നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി അവർ തന്നെ അവരിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാം ഡോക്ടർ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ദീപ്തി ദീപ്തി എറണാകുളം പറവൂർ സ്വദേശിയാണ് ദീപ്തി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ സെൻറ്റ് തെരാസ് കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്ന ദീപ്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സുഖമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറി രോഗം മാറുകയും അതിനുശേഷം ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ ഒരു അംഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് ദീപ്തി ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ദീപ്തി ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ ഗുരുകുലത്തിൽ ഒരു അംഗമാണ് ഇത് പാർവതി പാർവതി കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ് പാർവതിയും അതേപോലെ വേദന കാരണം നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു പാർവതി നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് പാർവതി മാറി ഇത് ആൻമേരി ആൻമേരി കണ്ണൂർ സ്വദേശിയാണ് കോഴിക്കോട് നിംസിലെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അസുഖം ആ ഫൈബ്രോമയോളജി ആയിരുന്നു ആൻമേരിയുടെ അസുഖം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി ആൻമേരിയും ഇപ്പോൾ ഗുരുകുലത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് അമൃത അമൃത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയാണ് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആളാണ് അമൃത എന്തായിരുന്നു എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ അനുഭവമാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ അമൃതയും ഗുരുകുലത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ട് ഗുരുകുലത്തിലെ അംഗമാണ് അമൃത ഇത് സുഗന്ധി സുഗന്ധി കുവൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് സുഗന്ധിക്ക് മുട്ടുവേദനയും ഒക്കെ മറ്റും വരുന്നത് ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വരികയും ആ ജോലി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഗുരുകുലത്തിൽ വേദന മാറിയതിന് ശേഷം ഗുരുകുലത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുകുലത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സുജിൻ ദാസ് സുജിൻ ദാസിൻ്റെ സ്വദേശം മലപ്പുറമാണ് എന്തായിരുന്നു നടുവേദന നല്ല മാറ്റം ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അത് നല്ല വിഷയമായിരുന്നു ഒരു കുമ്പിടാനോ ഒന്നിനും കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ പല ഡോക്ടർമാരെയും കാണിച്ചു ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ മുന്നേ ഒരുപാട് ചികിത്സിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഞാൻ സത്യം പറയാം ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിയാൽ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ ഗുരുവിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ ചെറുപ്പത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ സുജിൻ ദാസ് ഇപ്പോൾ ഗുരുകുലത്തിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ ഒരു അംഗമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നത് നന്ദു നന്ദു ഇടുക്കി സ്വദേശിയാണ് നടുവേദനയായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നടുവേദന മാറുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുരുകുലത്തിൽ ഒരു അംഗമായിട്ട് ഗുരുകുലത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കുന്ന രാഗി ബാലചന്ദ്രൻ രാഗി കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ്
ആയുർവേദവും എം ബി ബി എസും തമ്മിൽ ചേരത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് ആ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് ഡോക്ടറെ ഈ ഇതിലെ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഡോക്ടർക്കുണ്ടായ താല്പര്യം എന്താണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കുറേ ഫേമസ് ആയ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിന് ലൈക്ക് ഡോക്ടർ ബി എം ഹെഗ്ഡേക്ക് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ശരിയെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മർമ്മ ചികിത്സ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തെറപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈവൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് മർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ന്യൂസ് നെറ്റ് കേരള ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് രോഗികളെ നമ്മൾ കണ്ടു അവരുടെ അവശതകൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറുന്ന ഒരു രീതി തിരിച്ച് സന്തോഷത്തോട് പോകുന്ന മറ്റൊരു രീതി അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ പലർക്കും ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന പല അനു കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ കാണും അവരൊക്കെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭീമമായ ഒരു തുക ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ടി വരും എന്നും കരുതി മാത്രം മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ അവർ അവരോട് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല അത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിനുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലേക്ക് ഭീമമായിട്ട് തുകയാവും എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലും പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലും ചികിത്സയ്ക്ക് ചിലവാവുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ മരുന്നിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം തുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മരുന്നിന് ക്യാഷ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ മരുന്നും ചികിത്സയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം തന്നെ ധാരാളം എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചികിത്സയിൽ സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചികിത്സയും മരുന്നും എല്ലാം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സഹായിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഉള്ളവരെ ഒന്നും സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ആരും ചികിത്സയ്ക്ക് വരാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ സർജറിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭീമമായിട്ടുള്ള തുക തന്നെ ആവും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും അവരെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും സർജറിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വലിയ തുക മുടക്കി വലിയ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മുട്ടുവേദനയും നടുവേദന ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഇവിടെ വരണം അവരുടെ വന്ന് നോ എന്തായാലും അവരൊന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ ഈ പറഞ്ഞ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും മുട്ടുവേദന മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നല്ല പറയുന്നത് മാറാത്തവരും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും കൂടുതലും ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാറുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചികിത്സ വെച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എൻ്റെ രോഗം മാറണം എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള വരാണെങ്കിൽ അവരുടെ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയി ഭീമമായ തുക ചിലവാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് ഇവിടെ വന്ന് അതിൻ്റെ അനുഭവം അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അല്ല അവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ ആരുടെയും റേഷൻ കാർഡോ ഇതൊന്നും പരിശോധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മരുന്ന് മേടിക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചികഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി വരുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും മൂന്ന് നേരം സൗജന്യ ഭക്ഷണം നിർദ്ധനരായിട്ടുള്ള രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള വണ്ടി കൂലിയും നൽകുന്നു സാധാരണക്കാർക്ക് തികച്ചും താങ്ങുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചികിത്സാ ചെലവ് അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തികച്ചും ഒരു നെഗറ്റീവ് മൈൻഡുമായിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു മൈൻഡോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളെ കാണുന്ന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നടുവേദനയും കാൽവേദനയും മുട്ടുവേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്നും ഒരു പ്രയോജനമാക